Hey, muy buenas tardes, yo soy Leinada, espero que estén bastante bien el día de hoy. Continuamos donde lo dejamos aquí en eh, Envia Live 19, mi carrera. Y bueno, eh, pues ya estamos en el nivel 15 de la fama de carrera. Recordemos que esta serie va a terminar una vez que lleguemos al logro de icono o algo así. Entonces yo creo que va a haber una tercera temporada, yo creo. Pero bueno, vamos a ver eh, la noticia en video del mate que hicimos en la semana pasada. Así que vengan de ahí, vamos a checarlo. El alucinante mate de Lane at Gaming nos puso de pie. Es increíble lo que pueda hacer D1. Y sí, estuvo bastante bueno ese, ese, ese mate, güey. Vamos a ver todas las noticias. Esta semana, un futuro prometedor para la superestrella Lane at Gaming. La superestrella Lane at Gaming ha sido una gran inspiración. No solo ha ganado fama y ha amasado una fortuna, sino que todavía parece amar su trabajo. Y como no, es que no lo vamos a amar. Así que vamos a avanzar la semana al siguiente juego y a ver qué nos depara el destino. Pues bien, vamos a ver qué nos dice la señorita Sidney, si no estoy mal. Sí. ¿Te, dedica, ¿Te dedicaste al baloncesto para liderar las estadísticas o solo para jugar en equipo? Mm. Yo creo que hay que ser sinceros, ¿no? Quiero ser una superestrella. Pero, ¿cómo eliges qué tipo de estrella ser? Puedes anotar 31 6 puntos por partido como Westbrook. La temporada pasada conseguir 14 un rebotes por partido. De media como Hassan Whiteside el año pasado. La pregunta del millón. ¿Quieres ser que quieres que esas estadísticas inspiren a tu equipo? ¿O solo te importa ser el mejor? Si no sirvo de inspiración para mi equipo, algo estoy haciendo mal. Y yo creo que es la más efectiva. No sirvo, si no sirvo de inspiración para mi equipo, algo estoy haciendo mal. Me encantaría escuchar alguna historia sobre cómo sirves de inspiración para el equipo. Intento hacer un apoyo cuando lo hacen bien, ya sabes. ¿Sabes qué? Seguro que funciona. Ahora me, fija, me fijaré mucho más. Diviértete en la pista. Estoy agotado contigo, agotado contigo vigilándome como un... ¿Qué es eso? ¿Demonio? Se supone que es un halcón. Bueno, me piro. Mejor así. Sé que quedarás impresionada. Vamos a abrir la colección. A ver, ¿qué tenemos aquí? Logo fama de carrera, superestrella. Continuar. Pues bueno, vamos al siguiente partido de esta temporada. Así que vamos a jugar el partido completo. Espero que no me saquen. Como decía, espero que no me saquen. El equipo local, el equipo visitante. Vamos a jugar. 7-1, United Center. Creo que ahora toca el uniforme rojo, ¿no? Pues hoy toca el uniforme rojo, así que vamos para allá. It is NBA Action on EA Sports. I'm Ed Cohen. Great to be joined by Jay Williams. Should be a terrific game here tonight. We are at United Center in the Windy City. Tonight, the Chicago Bulls taking on the Denver Nuggets. Este juego se va a poner interesante. Venimos de una racha de 7 1. Hace poco nos la cortaron, así que vamos a ver qué podemos hacer ahora. Here comes the screen. 
Y mata grosero para empezar las hostilidades. Empezamos bien. Denver's got it. Jamie Kolyokic, he's never made the playoffs, but upon further review, he is a special center. Got that five-year no. extension for 146 no, million dollars, no. and I'm willing to say this: he will be one of the future centers in the game. Jokic. Uy, de tres, güey. Welcome to the new reality, positionless basketball. Bigs are now PGs with the ability to drain threes. To marking it. ¿Cómo es esto? Ahí está. Tratamos, tratemos de cambiar la situación, güey. Acá viene. Hay que cubrirlo. Nothing going here on that drive. To Porter. No, Miko. The shot clock expires. Uy. Por poco, eh? Chicago possession. Bueno. Bueno. Vamos a tratar de que no caiga. Se va a poner muy reñido este partido, ¿eh? Hasta ahora no nos han ganado en nuestra cancha. No mames. ¡Oh! ¡Qué buen trabajo en equipo, güey! Y originó ese mate groserísimo de Lavin. No mames. Nikola Vucevic rejects it. Oh, he blocked that with the goal. That time, looking to push. Levine, pass there. No, mames, qué pedo ahí. Ah, can't miss those. Levine to Vucevic. Vamos a tratar de jugar mejor, güey. Tiempo fuera por parte de Denver. Debemos hacer las cosas mejor, güey, porque no nos podemos confiar.
Si escuchan algo raro en el micrófono, no sé por qué sea, ¿eh? La verdad. No, no, no sé por qué. Por qué sea. Madre, güey. Ok, la empecé a cagar Eso debe para allá Bien. Oh, y Wendell Carter. Con ese mate grosero. Sometimes giving the ball up early is the right play and the most efficient. Martin into the front court. They trail by seven. Como que hoy no estoy muy concentrado que digamos, pero vamos ganando por siete puntos por la mitad. There's a pass stolen by Chicago. Levine. Count the basket. Well, they have such great flow to their offense this evening. The ball isn't sticking to one player individually. Bueno, estamos ahí más o menos, eh, echándole ganas. Sin embargo, creo que no estamos jugando del todo bien. Creo que ya lo arreglé. <laughs> Ahora sí debería escucharse bien. ¡Ay, maldito! Me ganó. ¡Maldita sea, güey! Bien. Uf. No puede ser, güey. No puede ser. Estamos jugando muy mal, eh. Bueno, primer cuarto completado. Vamos ganando por seis puntos. Una situación que no me gusta mucho. Pero bueno, vamos a tratar de jugar mucho mejor en este segundo cuarto. Estoy un poquito desconcentrado. Qué buen mate ahí de la bien. Y como es obvio, nos mandaron a la shit. Martin, defended by Knight. No, carnal. To Ken Bazemore. On your right, on your right. Nice pass to set things up. Le punteamos el tiro, pero no fue suficiente, güey. Nobody will ever talk about. Did you see him slow down right before he was about to go up? That slow change of speed, that slight change was just enough to throw the defender off. Mason Plumlee. No mames, güey. Knight 
Oh, Jay, he commands the pain Uf. this time down. Tenemos que mejorar eso, eh. Keeping it simple is the best way. Tenemos que mejorar eso. Mark into the front court. Down by one. El emparejamiento anotó el anterior. Hijo de perra, güey. The screen sets him up for two. Oh, don't see the read. Be the read. Me está causando problemas este amigo de color más bien serio. Here comes the screen. No más no puedo hacer los tapones, güey. Me está causando problemas ese idiota. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé. Is what concerns me the most. Effort is replenishable. If you're tired, raise your hand, check yourself out, get somebody who actually wants to get back in transition and play some defense. That will help your team win the game. Not you just staying in the game to be better on offense. Holy cuenta! In the foul, he is going to the line for a free throw. People become so fixated on the hands or the arms or the strengths of the arms. I look at the legs. The strength of his legs help him power through that play. That's how you get and ones. Hoy no estoy muy contento con mi desempeño, ¿eh? Definitivamente. Ahí está. Anotado el foul y cuenta, güey. Y este tipo me está causando problemas, ¿eh? Estamos empatados, segundo cuarto. There's a pass stolen by Chicago. When it's a tight game, those missed opportunities on the road make it tough. Zach Levine, he's three of five, sixty percent shooting from the field. Bueno, distrajimos a este idiota, pero. No se las come, ¿eh? no, no, no se come las, las, este, las pintas. Ahí está. Well, when you play for each other and not just for yourself, that's when great things happen. You essentially lose yourself in what the Bandejita team is chula, trying wey. to accomplish. Hay que regresar rápido a la defensa. Basketball. And there's nothing more beautiful than rewarding your teammate with a nice pass and letting them finish for two or three points. Me está costando trabajo este pendejo. To Will Barton. Denver with four to shoot. Short jumper off the mark. Chicago with the possession. Hey, watch the screen left. To Zach Levine. Chicago with four to shoot. For three. Pauli cuenta. En vez de Thomas Satoransky o Satoransky o algo así. Ah, oh, mames, güey. Sí, sí, no, no. No hagas caladas, hermano. Tienes otros dos. Second of three is good.
Now the Nuggets signaling for timeout as he'll take a moment to go Tiempo fuera. Here in the second quarter. A 34 segundos de acabar el segundo cuarto. Vamos bien, vamos bien, sin embargo, como que no me siento No sé, no estoy jugando como otros días. Llámame loco, pero no estoy jugando como otros días, definitivamente. Esperemos que esto pase. Obviamente en 34 segundos de reloj no me van a sacar. Al menos eso creo. Ya lo decía yo. Definitivamente no me iban a sacar. Martin, here against Knight. To Ken Bazemore. Nikola Vucevic with a piece. That's his third block this evening. Just erasing mistakes left and right. And that one out of the Knight into the front court. Up six. Here's a chance from long range. Me ganó, no mames, güey. Late heave to beat the buzzer. Time expires to end the first Uf. half with the Bulls in front. Pues vamos al medio tiempo. Insisto, estoy jugando muy mal el día de hoy. Muy mal estoy jugando. Vamos a ver qué nos depara ese mate groserísimo de Lavín. Qué nos depara el destino el siguiente, la siguiente semana. No estoy satisfecho con mi rendimiento el día de hoy. ¿eh? Definitivamente. After two court, they decided to make a statement in the opening half, and they did it by throwing down dunk after dunk after dunk. I think the rim is still shaking. Have a look at the leading scores for the Chicago Bulls. Pese a llevar 15 puntos, no, no estoy jugando muy bien, eh. The Nuggets are within striking distance at the half. I love the way they gave each other scoring opportunities. That really impressed me. I love seeing unselfish basketball like that. These are the guys getting buckets for the Denver Nuggets. <sighs> Game track. Steals. Some very aggressive defense has allowed both teams to rack up a lot of steals. Ball security will be the key in the upcoming half. Especially for the weakest dribblers. You know who you are. Vamos a ver el jugador del medio tiempo, que obviamente I like this choice así soy yo. Because he really put on a show in the opening half. There's a reason he's a fan favorite. Hemos fallado dos y hemos hecho siete. Bueno. No estamos tan mal. Sin embargo, yo me sigo sintiendo incómodo con mi desempeño. Bueno, todos fueron de nosotros, al menos. Murray with the basketball. His guys trail now by four. Here comes the screen. Trying to cash in. Unbothered by the defense. As he drills it. 
Might have had an Eso no está bien. There, but he got the shot he wanted. Collison into the front court. His guys lead here early stages third quarter. Luego para quién? Oh, great pass. Ahí está. Strong finish. That's what you need regardless of contact, focusing on the rim. Nos chocamos contra la canasta, güey. <risa> o contra el aro. El equipo de South Park. Estamos jugando contra el equipo de South Park. <risa> ¡Uy! Bien. Nothing going here on that drive. Collison. To Markinen. Down to five on the 24. Going along. Oh, Ay, maldita sea, no cayó, güey. Great contest by the D, but I want to see the coaching staff call the same exact play the next possession. Get that offensive player the ball. Let him prove that it wasn't the D. It was more in his own head. Holy cuenta, güey. Free throws coming. I'm watching the coach's reaction right now, and I'll tell you, he's not going to be happy about that. The game comes down to the micro details. That wasn't a part of the plan right there. First one. Es el primero. Uf. Good free throw shooting. Knocks down a pair. Muy bien, muy bien. To Porter. Offensive rebound. Ay, maldita sea, güey. Y se anotaron, güey. This may sound cheesy, but sometimes you just need to sit back, get a tub of popcorn, and just enjoy the show because that's what you're watching right now. Off the pro hop, strong footwork. Vamos de regreso a la defensa. Take stock of the floor to Jokic. Gets a look. Can't hit. Levine. To Markinen. Collison. To Vucevic. Layup goes down. Buena asistencia. Buena asistencia, güey. He's been doing this for years. The physicality in which he plays. No one wants to see that. You're going to leave the game with black and blue marks all over your body. Murray into the front court. His club staring up at an eight-point deficit. Hay que concentrarnos acá. Oh, Nikola Jokic. With that shot, he's Logra anotar, güey. Hand down, man down. You got to get up and contest the shot. Levine. I got him. I got him. Knock loose. No, no mames, way. He gets it. And if you don't contest, Eso no he's está bien. that down with ease. Eso no está bien. Collison into the front court. They lead it. Four point game. To marking it. Collison. Buena. Man, that may not have been a gimme, but that layup at the rim definitely chips away at the pride of the defense. Sigo sin estar de todo contento con mi desempeño y creo que también el equipo anda medio raro, eh. To Jokic. 
No puede ser. Nikola Jokic, a couple of free throws on the way. Ah, no, no puede ser, güey. Three percent free throw shooter. Knocks down the first. Substitutions, Denver. Substitutions, Chicago. Sí, nos habíamos ganado. No good on the second. It's a one of two trip. Que nos sacaran del titular. Y ahí está. That's what I'm talking about, Ed. It's that simple. Put the ball in the bucket. Ahora sí nos han dejado bastante tiempo en la duela. To Will Barton. Jokic to Will Barton. Y la perdieron de la manera más pendeja posible. Uy, güey. Bien, bien, bien. You know, from a point guard perspective, one of the things that I learned when I played in the league was that the more I was willing to give the ball up, the harder other players were willing to run to their spots. Venga, the harder pues. the bigs were running to the rim, the harder the three-point shooters were running to the three-point line because they knew they could be active recipients. And when they caught the ball, they knew exactly what to do with it. To Jokic. Bien, no perdimos contra él. Ganamos el duelo. Le puntearon el tiro y no fue suficiente. And he's fouled, and he earns it. Foul! I've seen it happen so many times. Small things like that foul can end up becoming a momentum changer. Let's see how this one plays out. Nos están cometiendo bastantes faltas. Saben que somos el hombre. Oh. Can't connect on the first free throw. Second one's good. Splits the pair. Denver's got it. Venga. Me alijo. To Ken Bazemore. Give him two. High percentage. Because in certain players' mind, it doesn't matter if they're amongst the trees or not. They're always going to be the giant in the paint. Knight into the front court. Looking to make something happen. Bien, bien. Y mientras están concentrados en otros güeyes. Bueno, en mí. Murray with it. The deficit is six. Has a chance. Just off the mark. Long key from three quarters. Oh, way. The Bulls have the lead. Final del tercer cuarto. Yo pensé que sí le hacíamos, ¿eh? Yo pensé que sí anotábamos el de tres desde lejos. Pero no. Me están ganando mucho la espalda, güey. Qué pedo ahí, güey. Murray into the front court. Trailing by four. No sé qué pasó. <laughs> to Ken Bazemore. Oh, he had him there for a second. 
The Bulls with the rebound. Levine. A lot of contact on that play. He plays in. through it and scores. This type of game needs to be celebrated. This is the type of culture that is fostered when you play with unselfish players. When you give up a little bit of yourself and you make your teammate look great, that's the difference between winning and losing. So when you see these guys smiling, when you see them giving each other high fives, that's because of the energy that was created from the pass. Pass is one of the most brilliant things we have in this game. Venga, perro. Venga, venga. Shot clock to four for the Nuggets. Has a look. The shot by Murray, no good. Nicola, oh, and he can't yeah, keep yeah, it yeah, in yeah. off the block. Man, that was You know why? I don't see anybody on the defensive end standing up out of position. I see everybody squatted down, really active with their hands. That's the mentality that will lead you to where you want to go. Shot for Plumley. he missed it. And it's never a great thing when you're talking to yourself the entire next possession about the shot you just missed. Now you know you're in that player's head mentally. Zach Levine. Oh, could have oh, seen it. Perra, so good. Murray with the basketball. Down six. Shot from the lane, won't go. Se está poniendo bastante reñido este juego. Desaprovechar una buena posición de tiro. Sí. The defense is oh, no mames, way. But it's more of your psyche that goes into the next shot that will limit you on whether you make the shot or not. Como estuvo eso? Marking it. Won't go. Murray with it. Down eight. No mames, güey. No foul. And when the ball gets the defense rotating que estamos jugando muy feo. You're bound to find opportunities for each other. It's Chicago ball. To Vucevic. Nikola Vucevic. He's now shooting five for seven. Oh, no, no estoy muy feliz con mi desempeño, la verdad, eh. man can't be five. Well, I'm telling you right now, he lied. I'm watching it happen in person. To Ken Bazemore. Denver with four to shoot. A oh, bad pass, and the Bulls have it. Tonight, it may not cost you. But in the Esa falta! Ese foul! With this one, referee calls it intentional. Okay, now look over to the sideline and see what the staff is trying to draw up on the next play. That's good clock management thus far. Screen coming. Nice pass to get things going. Look, there was barely any contact on that last play. I agree with the refs, no call. Let him play. And here's the foul. Right now, ya se están poniendo agresivas game. estas perras. So if he hits one or two of these, <laughs> it could be all she wrote. This is a close game, and possessions are at a premium. That's a good move to stop the clock. He connects on the first free throw. Somos el MVP, güey. Two for two on that trip. Now whistle. Time out for Denver. It's just their first. Tiempo fuera, güey. That leaves them with one more. Uf, uf, uf. No está tan reñido, pero sí se están poniendo muy cerdas. Sí, sí, muy, muy cochinas se están poniendo, ¿eh? 
Entonces vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Estamos ganando por una amplia ventaja a 17 segundos. No creo que nos anoten. Tendrían que hacer que nos alcancen. Tendría que hacer 4 o 5 tiros de 3. Y eso es prácticamente imposible. Al menos vamos invictos en nuestra duela, en nuestra pista vamos invictos, no nos han podido ganar. Así que bueno, hay que seguir así sin evitar que nos que nos ganen un partido en nuestra duela, güey. Eso sería muy malo. The Bulls edged out a close victory in today's game. They did it with blocks and they did it with steals. More to the point, they did it with excellent defense. They committed to the grind and got rewarded as a result. Bueno, ahora no estuvieron tan coladeras, eh. No dejaron pasar tantas bolas. Eso es bueno, creo. The Nuggets finished on the losing end of a close score. This loss is sure to be all the more bitter because of how well they shot from beyond the arc. Their percentage from three-point range was outstanding. Eso sí, y es de reconocer que en tiros de tres, sí, sí nos ganaron, eh. Así sí estuvo muy mal. From an offensive standpoint, this was a quality game. The same can't be said for the defense, but still, it turned out to be an entertaining matchup. Hmm. Player of the game. Vamos a ver quién es el jugador del juego. Bueno, de. Being able to put up these kind of numbers is always impressive, but having the ability to lead and inspire is something special. Fallamos 6 e hicimos 11. Casi, casi en la mitad. Who was cold? What can you say about a guy like this? Except that he fits the title of this segment. He was definitely cold in this game. Time now for the top plays of the game. Uno de los Nuggets. Otra de los Nuggets. Number Tenía que ser. Vamos a ver cómo vamos en la conferencia del este. Vamos liderando. These are the upcoming matchups for the Chicago Bulls. On behalf of ESPN on EA Sports. I'm Jalen Rose. We look forward to seeing you again next time. Bueno, acabamos este partido. Mm, el desempeño, pues no me gustó, la verdad. Siento que estuvimos un poquito mal. Anotado los triples y no pudimos, realmente no pudimos. Total de puntos, quién sabe, 277, pero no llegamos, güey. Definitivamente no llegamos. Pero bueno. Espero que se hayan divertido el día de hoy con este nuevo capítulo de NBA Live 19, mi carrera. Vamos a continuar en este juegazo hasta que pues ya me impidan seguir jugándolo. Pero bueno, yo soy Leinad, que tengan un excelente día, tarde o noche, según estén viendo. Resubido a los que se quedaron al estreno, muchas gracias. Yo me despido, hasta la próxima. Bye bye.